başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri vahlul ukdeten bin nisani yafkan kalbi. Bugün vahyin çok mühim bir e, sure-i celilesini birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Kur'an'ın inen hitapları hep bize bir mesaj verir malum. Onlar okunmak içindir. Nasıl ki insan insana hitap ettiği zaman anlaşılmak için hitap eder. Yaratıcı kudret Allah subhanallahu ve teala da insanla vahiy aracılığıyla konuşacağı zaman yine aynı şekilde anlaşılmak içindir. İnsan insana hitap edince ilk olarak söylemek istedik şeyler önemlidir. İlk olarak söylemek istediği şeyler genel itibarıyla ilk duyurmak istediği şeyler olur. Vahyin ilk nazil olan ayetlerinde de ilk yine ayetler sureler pasajlar vahyin de öncelikli konularıdır. İlk inen ayetler tevhide ve adalete bahusuz atıf yaparlar. Aslında vahyin tamamı tevhid ve adalettir. Lakin tevhid ve adalet noktasında da ilk olarak dikkate çek, dikkat çekmek istediği hususlar vardır. Mesela Abese suresinde anlatılan engellilere sahip çıkma mevzusu adaletin de öncelikli bir konusudur. Surenin sebebi nüzulü şöyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Mekke'nin elit takımı ile konuşmakta ve onları hakka davet etmektedir. Bu elitler arasında Velid bin Mugire Ümeyye bin Halef Utbe bin Rebi'a Ebu Cehil gibi isimler vardır. İşte Tam o sırada gariban ve engelli bir mümin olan Abdullah bin Süreyh diğer adıyla İbni Ümmi Mektum Allah Resulüne yaklaşır ve Rabbinin sana ettiklerinden bana da öğret ey Muhammed der. Bunun üzerine Allah Resulü'nün meclisinde bulunan müşriklerden biz onunla aynı mecliste oturmayız diyerek gariban ve engelli olan bu kişiyi aşağılayıcı bir usluple tepkisini oradaki müşrikler ifade ederler. Allah Resulü ise o esnada Mekke'nin ileri gelenlerini ikna etmeye çalıştığı için bu engelli ve gariban kişiyle değil de Mekke'nin müşrik elitleriyle ilgilenmeye devam eder. Bunun üzerine Rabbimiz Nebisini uyarır ve 
Abese suresinin ilk 10 ayeti tefsir tarihine tazir ayetleri olarak yani azarlama ayetleri olarak geçer. Abese ve tebella ilk ayet. Yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Tevelli etti. Sırtını döndü. Gibi. O suratını astı ve uzaklaştı. Abese kelime olarak abese, abese kelimesi yüzünü buruşturdu anlamına geliyor. O abs, ubus anlamı huzursuzluktan yüz burkulmak manasında. Yüz ekşimek. Efendim, çehreyi dürmek. Türkçedeki ifadesiyle yüzü turşu kesilmek gibi. Dolayısıyla yüz buruşturmak diyerek geçmemek gerekir. Biz yüz buruşturmasını belki basit gibi görebiliriz. Ama Kur'an'ın dilinde yüz buruşturması basit bir şey değildir. Eğer işin içerisinde tahkir edilmek, tahkik edilmek gibi bir şey varsa yüz buruşturmak eğer muhatabın gönül kırılmasına sebep olabilecekse veya onun aşağılanmasına sebep olabilecekse bu önemli bir eylemdir. Şair ne güzel der değil mi? Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Zira Nebevi dilde de Allah Resulü'nün ifadesi tebessüm sadakadır şeklindedir. Yani Kur'an yüzünü ekşiteni kınarken Kur'an'ın peygamberi de tebessümü sadaka olarak tanımlıyor. Demek ki işin ucu insan gönlüne uzanıyorsa şayet değil konuşurken ki dilinize konuşmayan dilinize yani beden dilinize dahi dikkat etmeniz gerekir. Bazı kimler, kimseler burada yüzünü eşitenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu kabul etseler de bu geleneksel açıklamaya itiraz vardır. Zira aynı kalıp Müktesir suresinde 22. ayette Velid bin Mugire için sınme abese ve beser ifadesiyle yani o yüzünü astı ve kaşlarını çattı ifadesiyle bunun Velid bin Mugire olduğunu yani oradaki insanların yüzünü o insan gariban, fakir ve ölü olduğu için tahsif etmek amacıyla biz bu adamla aynı mecliste olmayız mülazasıyla bu tepkiyi verdikleri fakat Allah Resulü'nün de o esnada o kişiyle ama olan kişiyle ilgilenmediği için Allah Resulü'nün de tazir edildiğini ifade etmek daha doğrudur. Yine aynı zamanda Kur'an'daki o tevelli abese ve tevella ifadesi yani tevella yani tevelli etmek ifadesi bu yoldan dönenler hakikate muttali olmak istemeyenler için kullanılır. Mesela fe in tevellev fe kulas bi Allah eğer senden tevelli ederlerse sana yüz çevirirlerse sen bana Allah yeter de ayetinde olduğu gibi. Yine Necim suresinin 33. ayetinde de olduğu gibi. Daha çok müşrikleri, daha çok 
hakkı ve hakikati kabul etmek istemeyenleri anlatan bir ifadedir. En câehul âma Kör adam geldi diye. Âma olan o kişi geldi diye. Demek ki kör adam geldi diye müşrik Velid bin Mugire ve oradaki insanlar bundan rahatsız oluyorlar. Zira şirk sisteminde sınıf ayrımcılığı vardır. <gülüyor> İnsan dünyevileşince de böyle olur. O tip insanlar garibanları, o tip insanlar fakirleri, engellileri görmek istemezler. Dolayısıyla ölüm hakikati unutulduğu için insanlar dünya birleşir ve insanlar cemiyetlerinin gariplerine, fakirlerine yüz çevirirler. E şimdi ifadenin tarzı değişiyor. Ve ma yudrika leallahu yezzekka ve parantez içerisinde sana gelince ey nebi sen nereden bileceksin o müşrikin arınacağına dair bir ihtimal bulunduğuna. Yani sen o müşrikin arınacağını nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun da ilgini kesiyorsun? Neden müşriklere ilgini teksif ediyorsun da senden bir şey öğrenmek isteyene ilgini teksif etmiyorsun? Burada bir minhaç öğretiliyor bize. Bir metodoloji öğretiliyor. Yani ilgini teksif etmen gereken sana gelendir. Konumuna bakmaksızın, kim olduğuna bakmaksızın sana gelene ilgini teksif etmeniz. Onun kim olduğu Sosyal statüsü ya da engelli olması seni ilgilendirmesin. Zira sen Kur'an'ın peygamberi olarak insan isimli çiçekle, İslam isimli yağmuru, insan isimli çiçekle, tevhid isimli yağmuru arasındaki engelleri kaldırmakla mı gelir? İşte Risaletin ilk dönemlerinde inmiş olan bu ayetler gariplere, engellilere, ezilmişlere, ustaz afa öncelik verme gibi evrensel bir ahlakın evrensel bir ahlaki değerin altını kalın çizgiyle çizerken kadim bir suç olan sınıf ayrımcılığının ve maddiyata yönelik diskriminasyonun üstünü çizmekte ve hak olanı gür bir sesle ifade etmektedir. Ve ayet şöyle diyor. Ev yezekkeru fe tenfe ahuz zikra. Ya da öğüt alacak, öğütten faydalanacak. Bu ayet de adet karşını diyor. İşte biraz önce ifade ettiğim gibi. Hakikate davet konusunda insanların konumları değil, samimiyetleri seni ilgilendirir. Öğütü dinleyecek olan, zikri dinleyecek olan, hakikate kulak kabartacak olan Hakikate yönelik almaçları açık olan kimseler seni ilgilendirir. Emma menis takma. Fakat kendi kendine yettiğini sanan kimseye gelince fe ente lehu tesetta. Sen en büyük ilgiyi ona göster. Dolayısıyla ilgi konusunda da 
Bu anlamda adaletli olmak gerekiyor. Bir insan varsın olduğu için onunla ilgilenmek ama yoksul ve engelli olduğu için onunla ilgilenmemek veya ilgiyi azaltmak doğru değil. İşte burada Kur'an Allah Resulü'nün şahsında bizi de bu anlamda inşa ediyor. Ve ma aleyke ella yezzekka Bunun arınmasından sen sorumlu değilsin. Zira Resul'ün görevi sadece tebliğ etmektir. Biz insanların hidayeti bulmasından sorumlu değiliz. Vesile olabiliriz. Bizim vazifemiz sadece temsil etmek, tebliğ etmektir. Ama bizim vazifemiz plan yapmak değildir. Yani ben Mekke'nin elitlerini bir ele geçirirsem elitist teori yani. Elitist. Bunu yapanlar yok mu bugün? Var. Ona biraz sonra geleceğiz. Elitist teori. Yani ben elitleri ele geçireyim. Sonra kolaylıkla diğerleri zaten. Hayır. Bu din gariplerin. Bu din gariplerle geldi, gariplerle gidecek. Hep böyle olmuştur. Onun için Kur'an şöyle diyor. Ve emme men ca'aka yes'a. Fakat sana büyük ihtiyakla gelen var ya. Fe ve ve huve yahşa. Odur içinde ürperti olan. Odur içinde haşyeti olan. Allah sevgisi olan haşyet sevgi kaynaklı korku demek. Allah sevgisine dayalı bir korku vardır. İbni Ümmi Mektum'un içinde. Fe ente anhu teleha. Ama sen ey Resul ona aldırış etmedi. İşte bu ayetler tazirül ayet. Taz, tazir ayetler. Yani Allah Resulü tazir ediliyor. Uyarılıyor. Pazarlanıyor bu ayetlerde. Biraz önce ifade ettiğim gibi Risaletin ilk dönemlerinde inmiş olan bu ayetler gariplere, engellilere öncelik verme gibi bir efendim evrensel ahlaki değerin altını kalın çizgiyle çiziyorlar. Ve diskriminasyonun ayrımcılığın üstünü de çiziyorlar. Bu yaşanmış vaka aslında uzun insanlık tarihinde mühim bir evrensel sorunun altını çiziyor. Yani bu ayetler zengin, akir, güçlü, güçsüz ayrımcılığı yaparak zengin ile fakir arasında, güçlü ile güçsüz arasında ayrımcılık yaparak sınıf farkı yaratmaya çalışan zihniyetin önüne set çekiyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir insan bu suçmesinden dolayı yerlerin ve göklerin yaratıcısı Allah tarafından uyarılıyor. Uyarılıyor ki ona bağlı bir ümmet böyle bir hataya Asla düşmesin. İşte Rabbin diriltici soluğu daha o günden diskriminasyonu yasaklıyor. Ve engelli önceliklidir idrakini müminlerin tasavvuruna kazıyor. Zira günümüz dünyası bugün de anlamıştır ki ayrımcılık meydana getirmek bir tür insanlık suçudur. Tabii ki 
Haşa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diskriminasyon yapmadı. Ayrımcılık yapan o değildi. O olamazdı zaten. Hep etrafında garipler vardı. Fakat fakat oradaki Mekke'nin ileri gelenlerini acaba ikna edersem onun da arkası gelir diye düşünüyorum. Yani Mekke'deki insanlar imana gelir, İslam ile insan arasındaki engeller kalkmış olur. Fakat ilahi plan öyle değil. Alemlerin yaratıcısı Allah'a kalmış bir meseleydi o. Alemlere rahmet olarak gönderilen Nebi'nin şahsında insanlık uyarılacaktı. Nasıl ki bir güzelin yüzündeki ufacık sivilce göze batarsa, Alemlerin en güzel ahlaklı nebisine dahi sürçme, yani ilgiyi bir an için gerekli olan yere teksif etmeme elbette Rabbimiz tarafından yakıştırılmayacak. Zira tasavvurdaki milimetrik sapmalar düşüncede metreye, amelde kilometreye tekabül ederdi. Dünyanın en merhametli insanı, bir garibe ilgisiz kalırsa yeryüzündeki sınıfsal diskriminasyonun faşizmin ayrımcılığın ırkçılığın ölü anlamaz. Zira insanlık tarihi böylesi ayrımcılıkların kötü örnekleriyle doludur. Bu Saint-Simon'un sosyalizmi Proton'un anarşizmi ya da başka bir beşeri ideolojinin reçete olabileceği bir sorun değil. Yani diskriminasyon problemi vahiy ile Kur'an'la çözülecekti. Burada bir de peygamberlerin sürçmesiyle alakalı, hata yapmasıyla alakalı meseleye dikkat çekmek gerekir. Peygamberlerin yapmış olduğu hatalar neden Kur'an'ın dilinde zikredilir? Bu önemli bir sorudur aslında. Zira peygamberler de bir insandır. Peygamberlerin insan olduğunu vurgulamak için peygamberlerin de bir beşeri özelliği olan hata yapma noktasını vahyin dilinde biz okuruz. Mesela Adem'in Yasak ağaçtan yediği meyve kıssası Taha suresinde anlatılan 121 ve 122. ayette bize insanlığın atasının ya da atalarının hata yaptığını ifade ediyor. Yani Nuh peygamber Hud suresinin 46. ayetinde anlatıldığı gibi iman etmemiş aile üyelerinden Kenan'ın Sefine-i Nuh'ta olmasına muad etmesi ve bu meselenin anlatılması aslında aslında bize Nuh da olsa hata yapabiliyor noktasını e, hatırlatıyor. Yani insanlar kısım, akraba, hemşeri, amca veya dayı münasebetiyle hayatın çeşitli alanlarında kayrılmamalıdırlar. Kim hak ettiyse o orada olur. Oysa vahiy İnsanlık ailesinin böyle bir zaafa düşmemesi noktasında Nuh peygamberin şahsında uyarıyor. Yani ey insanlık ailesi, tevhid bu adalet senin ölçün olsun. Ve ona göre insanlara muamele et. Sakın akrabaya dayalı bir ayrımcılık yap. Yine benzer örneği İbrahim Aleyhisselam kısasında Tövbe Suresinin 114. ayetinde görüyoruz. Zira o da aynı şeyi Babası Azer için murad ediyor. Musa peygamberin hatasını görüyoruz Kur'an'da. Kasas suresinin 15 ila 17. ayetlerinde. İki kişi kavga ederken Musa aleyhisselam şehre giriyor. Ve İsrail yollarından biri onu yardıma çağırıyor. Musa aleyhisselam ise kimin haklı olduğuna bakmadan hemen olaya müdahale ediyor. Ve kendi ırkından ve inancından olmayıp kıpti olan o zatın ölümüne sebebiyet veriyor. Ve hemen ardından anlıyor ki, meğer kendi ırkından 
ve inancından olan o kişi hatalıymış. Diğer kişi o anlamda haklıymış. Sonra tövbe ediyor ve tövbesini de Rabbimiz kabul ediyor. İnsanlık ailesi bu sefer Musa Aleyhisselam'ın şahsında uyarılıyor. Ey insanlık sakın kendi inancınızdan diye veya kendi milletinizden, ırkınızdan, komşunuz vesaire diye bu ideolojiye ya da ırka dayalı bir ayrımcılığa teşebbüs etme. Irkı, kavmi ya da ideolojik tarafı ne olursa olsun adaletten ayrılmayın. Haksızlık ve adalet yapmayın. Suçlu senin içinden de olabilir. Şimdi tersinden düşünelim. Bir Azeri ile bir Ermeni, bir Türk ile bir Yunan, bir Filistin ile bir İsrail'i tefrikaya düşse ve siz hiç suçlu kimdir diye bakmadan sırf ırksal ya da ideolojik, mezhepsel ya da örgütsel, sınıfsal ya da düşünsel insiyaka kapılarak tarafkirlik yapsanız bu anlamda Kasas suresinde Musa peygamber örneğinden yola çıkarak yanlış yapmış olduğunuzu ifade etmeniz gerekir. Bunu daha sosyolojik bir kavramla anlatacak olursak öteki oluşturarak ayrımcılık yapmak vahyin asla onay vermediği bir tutumdur. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir hırsızlık vakası yaşanmış ve olay bir Yahudinin üzerine bırakılmak istenince vahiy gerçek suçlunun Tu'me bin Uberik isimli Müslüman olduğunu açığa çıkarmış ve o kişi o cezaya layık görmüştür. Nisa suresinin 105. ayeti bağlamında. Tüm bunlardan anlıyoruz ki vahyin ayrımcılığa hiç tahammülü yok. Diskriminasyona neden olacak en basit bir vak'a dahi Allah'ın gazaplanmasına sebep olabiliyor. Düşünün ki garip ve engelli bir zata ilgisizlik Allah Azza ve Celle'nin en sevgili insan olarak tarif ettiği Resulü'nün dahi tazir edilmesine sebep oluyor. Şimdi kanımca tüm bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki Abese suresinde insanlık ailesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında uyarılmıştır. Kur'an adeta şunu demektir. Ey Kur'an yolcusu! Sen de mahallende, yaşamış olduğun cemiyette, hayatını devam ettirdiğin topraklarda eğer senin de karşına İbni Ümmi Mektumlar çıkarsa sakın onlardan yüz çevirme. Çağın Velid bin Mugirelerine Çağın Ebu Cehillerine, Ümeyye bin Haleflerine ya da Rahip Bahiralarına, hatta Necaşilerine vakit ayırdığın kadar, sermaye ayırdığın kadar onların tırnak içerisinde güya hidayeti için gayret sarf ettiğin kadar yetiphanelerdeki öksüz çocuklara, huzur evlerindeki kimsesiz kalmış yaşlılara hapishanelerin soğuk köşelerinde Allah'ı tanımaya çalışan mahkumlara ve hatta fuhuş mafyasının elinde fahişe erkeklerin sermayesi haline getirilen kadınlara, evsizlere, yalnızlara ve gözü görmeyen engellilere, amalara, eli tutmayan engellilere, kulağı işitmeyen sağırlara ve kısaca tüm insanlığa ulaştırılması gereken temel mesajın Kur'an mesajı olduğunu sakın unutma. Şurası bir gerçek ki yapılan istatistiklere göre Amerika'da mesela en fazla ihtida ıslah evlerinde olur. Kuzey Amerika'da her dört kişiden ya da beş kişiden biri hapishane kayıtlarında Müslüman olarak geçer. Onlar da engelli. Duvarların arkasında. Ayetleri tedebbür etmemiz lazım. Ve bizim kendi cemiyetimizin içerisinde başlatmamız gereken yer orasıdır. Yani fakirler, garipler, engelliler. Nerede iştiyak var? Tabii iştiyak da olması önemli. Motivasyon var mı? Yani o insanlar kulak kabartıyor mu? 
Yani Amerika'da böyle. İnsanların İslam'a iştiyak ettikleri yer hapishaneler. Şimdi bu insanlar orada ömür boyu kalacaklar diye. Bu insanların parası yok diye. Bu insanların efendim e, fakir getolarda yaşayan insanlar diye. Biz onlara değil de Amerika'nın zenginlerine yatırım yaparsak ki öyle yapıldığı için tazir edilmişti. Allah'ın taziri çok farklı olur. Bakın ben bunu bundan 10 sene evvel bangır bangır söyledim. Bangır bangır anlattım. Kişilere de uyarılar yaptım. Yazı da yazdım. Ama insanlar sınmıyorlar tabii ki. Çünkü kafalarında bir proje var. Oysa ki bilseydik en şifalı ilaçlar beğenmediğimiz otların kimyasında gizlidir. En değerli cevherler beğenmediğimiz taşların barında gizlidir. Bir tahılın bağrında harman, bir çekirdeğin özünde orman ve ayaklar altındaki sürüngenin zehrinde derman gizlidir. Eğer bilseydik, insanlığın bağrında 15 asırdır yankılanan ezeli namenin bir yetimin dudaklarından döküldü. Eğer hatırlasaydık, yeryüzünün en aziz ve merhametli cemaati olan ashab-ı kiramın bir zamanlar yeryüzünün en sefil ve merhametsiz bir cemaat olduğunu. Eğer bilseydik, insanlığın en güzide insanının, Allah Resulü'nün bir garipten yüz çevirdiği için tacir edildi. Ve eğer hatırlataydık, Allah Resulü'nün bu din gariplerle geldi, gariplerle gidecek, ne mutlu o gariplere dedi. Bunları niçin görmüyoruz ve hatırlamıyoruz suali de mühim bir noktadır. Neden? Abese suresi engelli önceliklidir mesajı vermesine rağmen insanların Müslüman ülkelerde, Arap ülkelerinde, yine Türkiye'de yakın bir zamana kadar ve hala sorunlar devam ediyor. Engellilere yönelik gerekli tedbiri almadıklarını görüyoruz. Yani bunun sebebi nedir? Kur'an bunu 613-14 yılında ifade ediyor bak. Peki neden? Çünkü biz Müslümanlar Kur'an Müslümanlı değiliz. Dinimizi Kur'an'dan almıyoruz. Ve Kur'an da ancak tedebbür edilerek okunduğu zaman sadra şifa oluyor. Biz onu mezarlarda okuyoruz. Biz onu lafz-ı muhkemini okuyoruz. Ama bu ayet bana ne der? Bu ayet bana ne diyor sorusunu sormuyoruz. Şayet Mesela Tekbir suresindeki bu kızlar hangi suçundan dolayı öldürüldü ayetini biz hayatın içinde arasaydık o zaman o ayet camilerin soğuk köşelerinde, hafızların ezberinde ve tarihin toldu sayfalarında tutuklu kalmaz. Oysa ki mesela o ayeti tedebbür etseydik o ayet insan yüreğinde bir feryada dönüşecek. Ve bu haykırış belki organ mafyalarının içinde, belki mektep önlerindeki fuhuş mafyalarında, Natasha pazarlarında, kanlı kürtaj masalarında aranacak ve vahyin diriltici soluğu hayatın her sahasında şifa olacak. İşte o dem hafızlar muhafız kesilecek ve belki de asr-ı saadet yeniden gelir. Abese suresini okuduğumuz halde yaşadığımız cemiyette gariplerin mahzun kalması, 
sokak çocuklarının olması. Bunlar neden? Kur'an oysa ki demiyor mu? Ve tilkel emsalu nadri bu halin nasile anlahum yetatak. Biz bunlar mümiseller yok mu? İnsana veriyoruz. Olur da düşünürler. Tefekkür ederler. Eğer vahiy tefekkür edilseydi ve tedebbür edilseydi ve tefakkuh edilseydi bizim cemiyetimizde de engelliler öncelikli olurdu. Şimdi bu zorlama bir yorum mu? Hayır. Yahu Kur'an peygamberin bir engelli ile ilgili ilgi eksikliğinden dolayı tazir edildiğini söylüyor. Yani dinin en önemli figürü kimdir? Dinin en önemli şahsı kimdir? Şahsiyeti kimdir? Peygamberdir. Peygamber bir engelliden dolayı azarlanıyor. Daha büyük bir şey olabilir mi? Bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Bundan daha büyük bir mesaj olabilir mi? Yani zorlama mı yapıyoruz? Yani efendim bu zamanda engelliler falan filan e, çok önemli. Onun için modern e, zamanın konusudur. Onun için biz ona mı adapte ediyoruz? Ya böyle bir şey olabilir mi? Kur'an'ın en önemli ismi Kur'an'ın nazil olduğu, Kur'an'ın yüreğine nazil olduğu isim olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. E şimdi Kur'an'ın dilinde de o tazir ediliyor. O azarlanıyor. Neden? Bir garibandan ee, yine misyonu icabı ilgiyi çok fazla teksip edemediği için. E bundan daha büyük bir mesaj olabilir. O zaman ne duruyoruz biz? Niye bekliyoruz? Yani Kur'an musaflarda mı kalsın? Duvarlarda mı kalsın? Hafızların ezberinde mi kalsın? Camilerin soğuk köşelerinde okunan bir metin mi olsun? İşte Kur'an'ı okumak ve hayata geçirmek budur. Toplumun gariplerine, engellilerine, köylerine, yetimlerine sahip çıkmak. Ben bilemeyiz ki. Gözlerini kaybeden muazzam bir beyindir Cemil Meriç. Gözleri görmez Cemil Meriç. Daha sonradan kaybetmiştir gerçi. Bilemeyiz ki. Dediğim gibi en değerli şeyler bizim değersiz gibi gördüğümüz şeyler içerisinden çıkar. Aşık Veysel diyoruz değil mi? Çocuk yaşta görme yetisini kaybeden birisidir. Ya yine yani Beethoven mesela engellilerden bahsedeceksek işitme engelli olduğunu hatırlamak lazım. Klasik Batı müziğinin zirve ismidir. Yani bir Allah'ın ikramı var burada. Ümidinizi kesmeyin. Şahit olduğunuz engelli insanlar önemlidir diyor. Yani Efendim, kendi coğrafyamız içerisinden, efendim, eşe armağan, yani bir ressamdır. Fakat doğuştan görme engellidir. İngiltere'nin büyük şairlerinden John Milton, görme engellidir. Yine Edison, öğrenme noktasında güçlük çektiği için öğrenme engelli teşhisi konmuştur. Elektriği bulan Edison'dan bahsediyor. Dolayısıyla Abese Suresi her mümini kendi sorumlulukları ve imkanları nispetinde bu mevzuda inşa etmelidir. Dolayısıyla burada medya sorumluları engellilere yönelik sorunlara dikkat çekmek arasında hassas olmalıdır. Yazarlar düşünürler bu konuda. Bilak bahusuz efendim aydınlatma yapmalıdır. Eşliyatlarında bu konuya ağırlık vermelidir. Eğer devlet ricalindeyse bu konuya eğilmeli. O ülke içinde ne kadar engelli vatandaş varsa onların sorunlarını bir Müslüman olarak çözebilme gayreti içinde olmalıdır. Zira biz bu konuya Almanya'dan, Fransa'dan ya da Amerika'dan daha fazla ehemmiyet göstermeli. Öğretmenler evvela engellilere öncelik tanımalı. Onların eğitimle ilgili önlerindeki engellerin kaldırılması noktasında cehet ve gayret sarf etmektedir. Müftüler, imamlar vaazlarında, hutbelerinde bu konuya değinmeli. Ve Abese suresi bağlamında da 
bu mesele ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Eğer bir mimar ya da mühendisse ortaya koyacağı eserlerde engellileri görmezden gelerek iş yapmamalıdır. Düşünün ki bugün camiye engelliler gelmek istese caminin merdivenlerini çıkma noktasında sorun yaşıyor. Yani o caminin mimarı engellileri düşünmeden mi yapıyor? Dolayısıyla hayatın hangi alanındaysak bu konuda teyakkuz içinde olmak önemlidir. Engelli yavrusu olan anne ve babalar yavrularının rahmet olduğunu unutmamalıdır. O alemde Rahman'ın o rahmetini hissedersiniz ya da etmezsiniz. O ayrı mesele. Ama ötelerde Errahim olan Allah mutlaka bu kimselere rahmetiyle muamele edecektir. Engellilere sahip çıkmak öncelikli olarak peygamberi Allah tarafından bir engelli için tazir edilmiş Müslümanların hasreten görevidir. Aslında engelli Hakiki engelli, kalbi engelli olandır, vicdana kapalı olandır. Evet, bir engelliden dolayı azarlanan insanlığın iftihar tablosunun engelliyi umursayan bir ümmeti olmakla mükellef. Zira biz bu ayetten yola çıkarak biliyoruz ki, eğer biz engellilere sahip çıkmazsak Allah bize gazaplanır. Ama tabii biz bu gazabı, bu taziri duymuyoruz. Zira vicdanımızın kulakları sağır, gözleri kör, ayakları mevcut. Abese suresi insan hayatında sosyal bir devrim yapan bir suredir aslında. Çünkü kadim dönemlerden beri o insanlara Allah'ın lanetlediği kimseler olarak bakılır. Mesela kadim dönemlerde engelliler efendim cinlenmiştir düşüncesiyle aslanların önüne atılıp festivallerde eğlence konusu yapılır. Onlara bakış böyledir. Tabi başka yerlerde, başka cemiyetlerde bu kadar vahşet olmasa da o insanlara çok olumlu olarak bakılmaz. Yani Allah bu kimselere lanet etti gibisinden bakılır. Oysa ki Kur'an tasavvuru tamamen değiştiriyor. Onlar Allah'ın lanet ettiği kimseler değil. Onlar Allah'ın rahmet ettiği kimselerdir. O kadar rahmet ettiği kimselerdir ki alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin anlık bilgisini tekzip etmeyiş olması dahi vahyin daha en önceki ayetlerinde inmiştir. Şimdi Kur'an daha başka ne desin ki? Kur'an ne desin başka? Kur'an söylenmesi gereken her şeyi söylüyor burada. İşte Kur'an'ın temel mesajının tevhid ve adalet olduğunu asla unutmamamız gerekir. Bu mesaj tevhid ve adalet mesajıdır. Ve bu sebeple Rabbimiz burada ona muhatap olanları uyarır. Ama biz ne zamandan beri Kur'an'ı e, sadece okumak dediğimiz zaman onu yüzünden okumak olarak anlamışız. O zamandan beri Kur'an sadırlara şifa olmuyor. Akif'in dediği gibi lafzı muhkemdir yalnız anlaşılan Kur'an'ın. Kaydında değil hiçbirimiz mananı. Ya bakar geçeriz Nazmı Celil'in yaprağına ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. Bilmemiştir hele Kur'an. Bunu hakkıyla bilin. Ne mezarda okumak ne de pal bakmak için. Ölüler dini değil. Sen de bilirsin ki bu din 
diri doğmuş. Duracak dip diri. Durdukça zemin. Rabbim vahyi tefekkür eden, tedebbür eden, tefakkuh eden, tezekkür eden, taakkul eden kullarından etsin. Hayatımıza geçirme imkanı versin. Ve bu konuda şehit ve gayret sarf eden kullarından bizleri etsin duasıyla bugünkü sohbeti bitirmiş olalım. Umarım sohbet eskilerin ifadesiyle insibadır. Yani boyamadır. Sohbet boyamak içindir. Ama sentetik boyalarla değil. Kıtri boyalarla. Sıbgatullah ve men ahsene min Allah'ın sıbgatı. Yani Allah'tır sıbgayı veren. O boyayı veren Allah'tır. Yani sohbet insanı akıl boyasıyla boyamalıdır. İnsan akıllanmalıdır. Yani bağ kurma yeteneğine sahip olmalıdır. O dinlemiş olduğu sohbetle hayatı arasında bağ kuruyorsa o sohbeti akletmiştir. Anlamak değil demiyorum sadece. Hayatında bağ ben bunu nasıl kurabilirim? Abese suresi eğer bizim bağ kurmamıza sebep oluyorsa yaşadığımız hayatla alakalı o zaman o sohbet işe yarar. Aklettik o sohbeti. Çünkü akıl biliyorsunuz o kal bağ kurmak demek. Eğer sohbet insanı vicdan boyasıyla boyar. Yani vicdanımızı harekete geçirdi mi? Mesele bu. Vicdanımızı hayat, hay, e, harekete geçirmişse o zaman anlaşılmış demektir. Bu bizi fıtratımıza kavuşturdu mu? Bu bizi efendim şuurlandırdı mı? Şuur boyası verdi mi bize? Şuur boyası, akıl boyası, vicdan boyası, fıtrat boyası. İşte bunlar bu anlamda önemlidir. Eğer vermediyse Bizim kendimizi sorgulamamız gerekir. Çünkü Kur'an اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا Yani o küfredenleri uyarsan da uyarmasan da birdir. Onları inzar etsen de etmesen de birdir. Şimdi bakın Resul'ün tazir edildiği ayet inzar da zaten nezara yani uyarmak demek. Tazir de bir inzardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında bu ümmet uyarılmaktadır. Bakın ha, sakın ha, bunu yapmayın. Allah Resulü bile tazir edildi, size gazap verir. Allah'tan korkan bir insan, Abese suresini böyle okur. Evet, Rabbim bizleri fonksiyonel bir vicdanı olan, Allah'ın ayetlerini duyan, Allah'ın Resulü'nün örnekliğini gören, hisseden ve yaşayan kullarından etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı olsun.